bienvenidos a la Fly HN, qué bueno tenerlos una vez más con nosotros. Estamos en este su segmento conociendo a Palmerola en nuestra entrega número 8. Estamos finalmente en la apertura de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Palmerola y, y les estaremos llevando las impresiones que hemos tenido con don Peter Fleming, con don Eric Spears, autoridades del Aeropuerto Palmerola, con el alcalde Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua, con el ministro Octavio Pineda, quien ha sido una persona clave y crucial para que el aeropuerto pueda estar ya eh, con luz verde en cuanto a carga se refiere y que las eh, diferentes aerolíneas internacionales que ya operan en el aeropuerto puedan mover carga belly y evidentemente que podamos tener las aerolíneas eh, exclusivamente cargueras que puedan eh, ingresar y llevar producto nacional e internacional. Pero de esto vamos a platicar en los próximos eh, minutos en este segmento Conociendo Palmerola, aquí en The Fly HN. Muy buenos días a todos los presentes en este recinto. Empecé a contar la historia de dónde nace Palmerola. Y esta fue la visión de un expresidente liberal. Allá, en el 2008, tuvo la visión y obtuvo la autorización para la construcción de este aeropuerto. En el siguiente gobierno, el gobierno del Partido Nacional, se hizo la estructuración y se empezó con la construcción de este proyecto que, hoy, eh, que en aquel momento fue una visión, fue un sueño que hoy ya es una realidad. Y hoy, en otro gobierno del Partido Libre, terminamos la construcción y empezamos la explotación y empezamos a dar un servicio a la población. Eso es un proyecto de país. Eso es lo que nosotros necesitamos para desarrollar Honduras, tener esa visión y desarrollar estos proyectos de país. Hoy tenemos este proyecto que viene a integrarse con una infraestructura del canal C. Enfrente tenemos la CAC. Eso viene a representar ventajas a nuestros productores para que nuestros productores puedan competir a nivel internacional. Que los productores de ocra de nuestro país tienen que salir a El Salvador para poder exportar. Y muchos productores nos decían acá, en reuniones de trabajo, yo tengo que, para, para salir de Europa, tengo que salir de Honduras a Miami y esperar que me den un cupo de Miami para poder ir a Europa. Hoy, con las ventajas de esta terminal de carga que estamos arreglando, un productor, un agroproductor, puede cosechar hoy en la mañana. Y haciendo una sinergia, con los tiempos y los pueblos, en menos de 24 horas, esa fruta fresca puede estar en el mercado europeo, puede estar en el mercado estadounidense. Hoy estamos inaugurando, bajo la administración de la presidenta Simara Castro, estamos inaugurando y empezamos a dar los servicios, porque los principales beneficiarios de esta terminal de carga son los usuarios. Esas personas que se levantan temprano a ir a su empresa, a preocuparse por el salario de sus empleados, ¿sí? van a tener esta ventaja para lograr esas sinergias y poder hacer crecer este país. Así que, bienvenidos a esta terminal de carga, a todas la empresa privada, a todos los operadores de carga. Aquí tienen un compromiso con nosotros para desarrollar y lograr esas sinergias que traigan desarrollo a nuestro país. Sí, el, el aeropuerto de Palmerola viene a, a ser un ancla para todas las municipalidades, los, los municipios que eh, rodean el, el, el aeropuerto. Eh, hemos visto nosotros un crecimiento exponencial de, eh, de los negocios afuera de Palmerola o que redondan en Palmerola y esto le trae bien al país y localmente a los municipios que, eh, donde tiene el área de influencia el aeropuerto. Sí, yo creo que es un día importantísimo el día de hoy. Bueno, obviamente agradecerle a todas las autoridades que participan, a ministro Octavio Pineda, a don Fausto Cálix, a, a don Gerardo Rivera. O sea, creo que esto es un trabajo que se ha venido generando. Obviamente Palmerola ha estado detrás de esto, el equipo Palmerola, los abogados, tratando de gestionar esto y que se haga una realidad, porque obviamente tenemos a los exportadores de la zona. Hay que recordar que Comayagua es una zona de alta producción y no puede ser, como decían, que la carga esté no se puede Por otro lado, había mucha presencia de, sí, de personas de, de, interesadas. Correcto. Eh, 
Y, no, y hay un tema bien importante, y es que, eh, por ejemplo, en el caso de Iberojet, que es una línea aérea con la cual no he estado, que hemos estado gestionando todo este tema, eh, obviamente son 20 toneladas por vuelo las que están ya manejando, o sea, son 40 toneladas dos veces, tres veces por semana, por semana. ¿no? 120 toneladas de producto que podrían estar moviéndose y que obviamente hay que ver toda la infraestructura. Además, dentro de Virojet estamos eh, hay una marca importantísima que es Inditex, que es la, eh, la compañía eh, de las tiendas Sara y Maestro claro. Duty, que quieren, quieren traer toda su mercadería vía aérea. Obviamente eso le facilita, nos facilita a nosotros que de repente Inditex empieza a generar y a crear centros de distribución en, en, en Comayagua para todo el resto de Centroamérica. Y esto abre mil cosas, o sea, sí. pero digamos, era, era la, 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 la tercera pata que no hacía falta, no hacía falta a Palmero Blanco. Ahora falta, como bien decía el ministro, pues ahora que nos entreguen, que le entreguen luces, que luces, entreguen el y el S, BOR para que esto termine de convertirse en un aeropuerto con todos los servicios y podamos pues obviamente maximizar las oportunidades que hay. A nivel de líneas de conectividad se sigue trabajando, es un tema complicado todavía, ustedes lo hablan todos sí, los días, sí, el sí, tema sí, de sí, motores, sí. el tema de Boeing, pero esto nos va a generar a, primero, a la zona, al país, le está generando una tercera, eh, una segunda eh, aduana importante, importante. De la aérea. Ah, Excelente, entonces eh, podemos decir que ya desde hoy que, que está aperturado ya sale la, la carga Belly, pues sí, por las aerolíneas. Se va a empezar. Ahorita el tema es aduanas tienen que entregar una, una sesión de código SARA y algunos trámites que están haciendo la línea aérea. Pero ya, por ejemplo, América me está diciendo que el 2 se arranca, Iberojet la próxima semana ya manda carga y así van a ir creciendo. Después viene la parte más importante porque primero es fase 1 es peli de avión y fase 2 ya es obviamente traer cargueros y eso ya es un trabajo. Porque les decía yo a la, a la gente, al alcalde, a sí. María Gente, les decía, miren, esto es como los pasajeros. La carga es un pasajero, que no molesta, pero es un pasajero. Pero tiene y que, hay que irse, Pero tiene que ir lleno de ida y tiene que venir también de vuelta. O sea, hay que traer carga hacia claro, acá. Entonces, claro. ¿qué importamos nosotros? ¿Qué, ¿Qué es lo que Entonces, exportar sabemos que lo podemos llenar, pero ¿y qué traemos? Pero ¿qué traemos de regreso? Entonces, eh, y esa es la ecuación que las líneas aéreas en ese momento van a empezar a evaluar. Eh, hemos venido haciendo grandes esfuerzos eh, a través de las incidencias y gestiones desde el año 2007-2008 para que este aeropuerto sea una realidad. Gracias a Dios nos ha permitido el tiempo necesario para poder eh, haber hecho una realidad primero en 2021 inaugurar la, el aeropuerto para pasajeros, pero se quedó pendiente esta asignatura de abrir una terminal de carga que lógicamente debió abrirse simultáneamente, pero no fue posible. Debemos reconocer la voluntad del gobierno eh, para hacer realidad este proyecto y agradecer y felicitar al ministro del CIP, al ingeniero Octavio Pineda, porque él ha puesto todo su empeño. Y eso ha hecho posible que la terminal de carga, que tenía muchos obstáculos para poder ser, la, hacer su apertura, hoy en día eh, se logre. ¿Ve más proyectos en conjunto con el aeropuerto Palmerola? Bueno, Comayagua es un municipio muy protagónico, es en la cabecera departamental de Comayagua y tenemos muchísimos proyectos, tenemos los, sobre todo planes de ordenamiento territorial, planes de planificación urbana para que el crecimiento de la ciudad sea el correcto, tenemos plan de vialidad, tenemos plan ambiental, Todas son herramientas básicas para que un municipio pueda crecer de manera ordenada. Eso se tuvo que haber aperturado hace un par de, de meses, un par de años. ¿Y por qué? Pues imagínense lo que me decía el abogado Spitz, el, el señor Giovanni también, el gerente de operaciones acá. Que la OCRA tenga que irse hasta El Salvador para que pueda salir afuera. Y en un mundo tan globalizado, uno tiene que darle oportunidad y también ventanas a cada uno de nuestros productores porque vámonos a la esencia de este proyecto particular exportación e importación en la zona centro-sur del país, hoy tiene una ventana para poder sacar nuestro producto hondureño de calidad y también para poder traer producto del extranjero, eso abarata costos eso mejora, genera más competitividad y que de esa manera estamos aportando también al desarrollo de nuestro país. Igual a la gente de, de aduanas, a la gente de Arsa que está aquí, a la misma gente de Arimex, a la gente de Aeronáutica Civil, esto es un esfuerzo de ustedes. Pero hoy en día no solamente competimos así, competimos con El Salvador, competimos con Guatemala, competimos con Nicaragua, para poder ir viendo todos estos aspectos que quedaron 
en esta terminal que hoy en día no solamente va a ser terminal de pasajeros sino que va a ser terminal de carga también y que va a ser una ventana más al mundo para poder entregar ya torre de control, luces de pista y cada uno de los aspectos que nos haga falta y yo sé que esto le va a beneficiar a Comayagua y agradezco a ustedes por estar el día de hoy sobre todo a quienes van a hacer uso de este lugar la gente de América, de los navieras, las aduaneras hoy en día tienen un, un nuevo lugar donde se va a poder operar bueno, este es un recinto de más o menos unos 3.900, casi los 4.000 metros cuadrados. De esa forma, con una inversión más o menos de 4.5 millones de dólares. Como ustedes pueden ver, los escáneres, toda la, la particularidad en base a la tecnología que debe tener sobre todo una terminal de carga, porque no esté qué tan grande sea, sino la logística que tú puedas manejar para que de esa forma pueda entrar y salir producto más rápido. Nosotros nos hemos reunido con las, las aerolíneas, sobre todo aquellas que manejan pasajeros y que hoy van a poder manejar pasajeros y carga. De esa forma van a bajar los costos y, que, y también para, por ejemplo, la gente de la OCRA. La gente de OCRA tenía que agarrar canal seco, irse para El Salvador y mandar su producto por el aeropuerto de Comalapa. Mucha gente eh, vive el comercio, ¿verdad? Tiene su tiendita, por ejemplo, aquí en Comayagua. Y antes, ¿qué hacía? Bueno, tenía que ir a traerla al puerto, tenía que ir a traerla a San Pedro, si lo terminaba si lo, en la mesa, si fuera vía aérea, y hoy no. Hoy va a poder sacarlo aquí desde Palmerola con un precio más cómodo y por ende el producto va a costar menos. La zona centro-sur del país no tenía una, una terminal con estas características. Entonces tenías que irte a San Pedro o tenías que irte hasta El Salvador, o sea, al, al hermano país del de Salvador, para poder mandar una carga o para poder recibir una carga. Entonces hoy en día ya no. Hoy en día ya tienen Palmerola que empieza en funcionamiento. Bien amigos, ahí hemos escuchado, como les mencionamos, a las diferentes autoridades que nos han platicado un poco más a detalle de lo que se espera de esta zona de carga. La verdad que hay mucha alegría porque ya el aeropuerto pueda operar esta área que desde el 2021 está lista y eh, finalmente en este año 2024 tiene ya la autorización para poder mover diferentes productos. En este caso, iniciando con la carga Belly. ¿Qué quiere decir carga Belly? Eh, aviones como el Airbus A350 que además de llevar pasajeros y maletas tienen espacios dentro de su fuselaje para poder mover carga que en este caso eh, va a servir para que los compatriotas tanto en el extranjero como los que están en el extranjero manden productos a nuestro país evidentemente lo que se requiere y lo que, lo que se busca también es que las aerolíneas cargueras puedan venir eh, al aeropuerto y pues evidentemente puedan prestar el servicio completo de carga. En este caso tenemos el ejemplo de un avión eh, ya eh, acondicionado completamente para carga y en este caso en todo el interior de este avión no van pasajeros y no van eh, equipajes más que carga. Entonces esta sí sería ya eh, la función principal que esperamos que el aeropuerto pueda estar desarrollando. Y la carga Belly es la que se va a mover momentáneamente Mientras llegan las aerolíneas cargueras, ya con el permiso eh, que finalmente se dio, se puede negociar libremente con diferentes aerolíneas que van a mover eh, este producto desde nuestro país al extranjero y desde el extranjero hacia nuestro país. De momento, aerolíneas como Iberojet, American Airlines, Copa Airlines, seguramente van a estar moviendo carga Belly y usted ya puede informarse con las diferentes eh, autoridades o representantes de estas aerolíneas para iniciar este proceso de eh, movilización, ingresos y salidas de carga a nuestro país. La verdad que estamos muy contentos, nos llena de mucha alegría que el aeropuerto siga teniendo eh, más apertura, sabemos que no ha sido fácil eh, llegar a estos puntos de negociación y evidentemente como lo mencionaba don Peter Fleming en la entrevista, vienen más etapas, necesitamos tener la torre de control en funcionamiento, las luces de pista, el BOR, entre otros elementos más que se van a seguir eh, siendo noticia en los próximos meses desde el Aeropuerto Internacional Palmero. Nosotros vamos a continuar con más segmentos desde este su programa con más noticias y con más novedades desde el Aeropuerto Palmerola aquí en The Fly HN.